Bom, Franscola, estamos aqui de novo é, no Treta News. Eu gosto Ótimo de Treta canal. News, cara. Tá bem, Ótimo cara. canal para se interar sobre o Monark, né? Porque, ó, <risos> Monark, 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 Monark. Aí saiu esse último vídeo aqui, ó. Monark é banido do YouTube e fica indignado. Igor 3K faz desabafo após saída de Monark do Flow. Vamos ver esse vídeo aqui para finalizar o assunto. Depois desse vamos, vídeo aqui vamos. que vai sair no Cortes, rapaziada, acabou o assunto Monark. Não vamos mais falar sobre o assunto e vocês também estão proibidos de falar. Nós estamos proibindo, <risos> eu e o Francisco aqui. Acabou esse assunto. Esse vai ser o último vídeo que nós vamos ver sobre. Vamos tirar todas as dúvidas. Tem até, ó, Você sabia que agora um, a 123 um, milhas oferece... O... Uma monetização aí pro Tetan News. Aparentemente, o monarque já superou o escândalo que se envolveu depois de suas declarações sobre... Pois ele já está focado em abrir o seu novo podcast. Em seus stories, Monark pediu sugestões de nomes e até mostrou Deixa onde seriam nomes, as gravações. Confira. E aí, ó... Oh. Tá, cadê a sugestão do nome? Tu, tu viu a sugestão? Qual que, qual vi, que, quais vi. quiseram? Eu quais que eram? É, tinha cancelado o podcast. Isso é legal. Tinha, é, Monark Show. Não, não, não. <risos> tinha... Não. Cara, pior que eu não lembro, velho Mas eu, eu, eu vi no, no story dele Cancelado, os podcasts é legal, mas meio que... É bom, né? Essa, é bom, é essa bom Essa ideia, essa ideia não, não foi do, do... Do comentário do YouTube Não, é esse... Do PC esse... Siqueira? Não, da, daquele cara lá do, do Ohara <risos> não foi? Ah, do Ohara, sim, sim, sim Mas ele pegou de... O Ohara pegou de, de comentários do YouTube ah, tá, tá. Eu pensei o cara, que ó, ideia tive uma ideia ver. que que tem aquela aquela piada lá que começaram a fazer. Tem, ah, tive uma ideia genial, chamar o Monark e o PC Siqueira pro cancelar ah, podcast, tá, tá, onde tá, só tá. chama e o primeiro convidado é o, o goleiro Bruno, tá ligado? Ah, sim, sim. Essa eu eu queria mostrar para vocês, eu vou fazer um novo podcast, né, como vocês sabem. No é, mas eu não mostrei onde vai ser, vai ser na minha casa, tá? Porque sei lá, ficar um negócio mais íntimo. E eu vou mostrar onde vai ser. É, aqui atualmente é o meu escritório, deixa eu mudar a câmera. Olha o meu o ar que ali dormindo no, na geladeira, que tá é com... frio, né? Tá quente aqui. Tá calorzinho. E a geladeira é mais é um friazinha, gordão. mais refrescante, né, gordão? Pois é, eu gosto dele. Bonitinho, velho. É frio, que... né? Ele tem um pênis aqui, ó. Ah, é uma é, tá quente aqui. E a geladeira é, mais... é friazinha, mais refrescante, <risos> né, gordão? E esse aqui é o meu escritório, ó. Atualmente Caramba. eu fico aqui jogando, né? Caramba, e aqui, dá, aqui cabe um podcast uhum. tranquilamente, eu imagino. Tá mais. ali do Monark, hein? E é isso, basicamente. <risos> a gente vai montar aqui uma sala. Vai demorar alguns dias, né? Imagino, até ficar tudo prontinho. Ah, Mas eu, eu acredito que acredito que vai ficar legal, eu acho. O escritório dele aí, eu acho que é a sala dele. É, é bem grande mesmo, cara, bem grande. Sim, 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 espaçoso. Eu tô pensando no nome também ainda, dei aquelas sugestões lá, vocês votaram em cancelados podcast, mas teve muita <risos> gente que falou pra não ficar muito remetendo a isso, sim. deixar o um negócio mais, é. eu, mais na minha cara. Eu pensei em... O que, que ele pensou? Sabe um nome que seria bom? Diga. Aqui é tudo é liberado. <risos> não, não. Pra que... Bom, não vou falar, na verdade. Porque senão... Liberdade total. Então, vão lá, vão... Não, liberdade total é, é o do meu Sim, podcast, né? É do teu, ele não pode copiar <risos> bah, os negócios. Então, eu pensei num nome legal, na verdade, o amigo meu pensou e eu acho que é da hora. Mas Bom. o que ele não esperava é que Eita. o YouTube iria baní-lo completamente Eita. da plataforma. Peraí, isso é o texto do início, eu não vou ler, vou ler o final dele. Assim concluímos pela suspensão da monetização do seu canal Monarca. A partir do momento em que esta medida for aplicada, você não terá mais acesso... Ah, que merda! Ah, já que ele não poderá criar um novo canal ou utilizar canais de terceiro... Cara, mas isso aí é complicado, isso aí. Isso aí é... Porque, cara, o que o Monarca sabe fazer além de ser youtuber, né? Ele faz isso desde... desde... Foi o primeiro emprego dele, tá ligado? Sim, sim. Não tem como ele com 30 anos começar a entregar coisas. Para os seus conteúdos. Monark afirmou em seu Twitter que está sofrendo perseguição política do YouTube e gravou um vídeo pedindo ajuda do público. Monark mostrou um print do e-mail que recebeu do YouTube e tweetou. Estou sofrendo perseguição política do YouTube Brasil. Eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida. Pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu. Preciso da ajuda de vocês. E postou esse vídeo. Gente, é o seguinte, recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais, estou em suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube 
por causa dos meus comentários, que foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. Mas, e... mas sabe o que é engraçado, Francisco? Diga. Que o YouTube mandou essa notificação logo na semana em que ele começou a fazer story falando que ia criar um novo podcast. É, Tem noção? é verdade. Era, era como tu, tu já tinha me falado, era, era pra ele ter esperado um tempo, esperado é, esfriar mais. Exatamente, é. É que eu tinha conversado com o Francisco antes, cara, que, mano, é que eu tava até olhando aqui na... Tava olhando no calendário, etc. Eu tava pensando, cara, aconteceu em fevereiro, ele voltar ainda em fevereiro é muito cedo, cara. Até março <risos> é cedo. Cara, ele, ele, na moral, ele deveria sumir e voltar, sei lá, 5 de maio. Tá ligado? Sim. Cara, mas, vai abaixar real... o hype, vai abaixar tudo, mas isso é bom, porque começa a crescer do zero de volta. Porque o único hype que ele vai conseguir através disso vai ser o cancelamento. Então vai ter muito hate ainda, tá ligado? Vai sim, ser chato, sim. ele não vai conseguir convidado, etc. É melhor fazer a galera esquecer o, o máximo que dá. Lógico que vai ser difícil esquecer, mas se ele viesse bem depois, se ele ficasse tipo uns três meses em off, assim... De repente voltasse, a galera ia ficar de saco cheio de encher o saco do cara, tá ligado? Porque, mano, sim, sim. até a porra do PC Siqueira <risos> posta canal. Eu, eu, que, cara, ele até viralizou falando sobre o próprio. Eu vi. O próprio Monark. Cadê o vídeo? Ele fala com gosto sobre <risos> o que aconteceu com o Monark, cara. Ele apagou o vídeo? Faz Monark, o que está acontecendo? Aqui, ó. Olha, Tem pegou viu pra caralho. Pegou viu pra Me caralho. Deu? Inconformidade, blá 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 blá, crime e funcionamento, blá blá blá. Ah, cara. Sei lá, mano. Sabe, sabe o que eu Eita. acho, Michael? E tipo assim, o caso do, do PC Siqueira foi tão pesado, tá ligado? O cara sim, tava, sim. Fa tava falando, tava vendo criança, mano, e não perdeu a monetização, velho. É, bad, bad. Cara, mas, mas sabe o que eu acho, o, o Michael? Eu acho que o Monark, ele já é muito grande, tá ligado? Ele vai chamar pessoas grandes pro podcast dele. Não sei se vão, né? Depois de mais, eu acho que, mesmo assim, ele ainda consegue chamar uma galera famosa pra ir no podcast dele. Então, se o YouTube não quer ele lá, ele criando uma plataforma privada dele, acho que ele conseguiria umas assinaturas bacanas. É, ele, tá ele, cons ele conseguiria por assinatura, né, mano? Porque, sim, sim, cara, assinatura. Um cara que eu acompanho desde o início, assim, desde 2012, 2013, o Arthur Petri, tá ligado? Ele começou a se dar bem na vida quando ele começou a cagar pro YouTube e criou o Saco Cheio TV lá, que a galera assina, assinava pra, ter, pra ouvir o podcast. Tinha meia hora no YouTube, aí você pagava 15 pila por mês, você tinha vários conteúdos exclusivos, ganhava camiseta e os caras. Tanto que o Flow copiou isso, tá ligado? Do, do Saco Cheio, tá ligado? E uhum. quem começou com isso foi o Saco Cheio. Aí depois o Flow meio que... Não, 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 não foi bem uma copiada, mas tipo, se inspirou, vamos falar assim, né? Sim, sim. E pô, eu lembro que o, o Petri, assim, logo quando, na, na, no primeiro mês que ele lançou esse negócio de assinatura, ele já tava, tipo, ganhando mais do que se ele estivesse fazendo, sei lá, umas uma 5 milhões de visualização mensal no YouTube, tá ligado? Pô, brabo demais, velho. Que... Então funciona, é, então, né? Então, eu acho que se o Monark criasse o um podcast dele assim, e fosse, tipo, digamos como a Netflix. Só que a Netflix tem filmes e, no caso dele, seria de podcasts. Ele poderia, tipo... Cara, eu acho, que ele... só... eu acho que nem precisa de tudo isso, tá ligado? Porque ele ainda pode postar no YouTube, tá ligado? Então, ele só, ele... Não, só não é monetizado. E daí, tipo, cria um <risos> sistema ali pra entregar o vídeo não listado. Aí o cara assina <risos> e recebe o... então... Aí ele seria muito filha da com o YouTube, né? Porque o YouTube não quer mais, ele estaria... Só usufruindo do servidor do YouTube. Não, mas, e, mas... E, é, e é isso que, que é foda, porque o YouTube fala que quer defender as, as diretrizes da plataforma e tal, e isso é uma forma de defender, mas é uma forma de, se você realmente não quer que o Monark faça um discurso no, no YouTube, não seria mais fácil, então, tipo, deletar a conta dele? Ao invés de tirar a monetização dele? Ou seja, ó, tu pode falar a merda que quiser, só não vai ganhar dinheiro, mas ele tá falando merda igual... Então qual, qual, qual que é esse critério também, tá ligado? E eu sofri as consequências, eu perdi o flow, eu saí da empresa, eu saí do meu programa, eu pedi desculpas várias vezes, mas não acaba as retaliações. Parece que... É porque tá cedo ainda, né, mano? Me destruir completamente. É complicado, velho. E eu preciso da ajuda de Tem vocês, muita porque isso não é justo, ainda. entendeu? Eu errar, eu errei, mas as consequências elas estão muito fora de proporção, gente. 
estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. É isso que é justo? Mas, é convidar, isso que vocês... ô, ô, Michael, eu sei que ele já foi cancelado muitas outras vezes, mas essa vez, pra mim, foi a única vez que ele foi cancelado, tipo, de verdade, tá ligado? Não, sim, antes, com certeza, a, a galera, né? Não é galera... porque perder emprego. Então ele, então, ele tá falando, ah, desproporcional, desproporcional. Eu acho que ele tá falando isso porque das outras vezes que ele foi cancelado, a galera ficava relevante, tipo, ah, não, ele só é burro, ele só é burro, meio uhum. que, de certa forma, passando um pano pra ele, e ele ficou muito mal acostumado com isso, tá ligado? Eu acho justo. Não sei, não, 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 não à toa que ele chegou nesse máximo, né? Porque sim, sim. ele foi ficando pois confortável. É. Em falar mesmo. O Monarque continuou. Aparentemente, eu virei uma impessoa por ter cometido um crime ideia. George, George Orwell, Orwell realmente, realmente previu o futuro. futuro. Gente, essa é parada isso. toda não tá fazendo bem pra minha cabeça. Eu vou ficar um tempo fora da internet. Até daqui a um tempo. E também a notícia. Isso é bom. É bom, é. No flow desta quinta-feira, Igor 3K fez um desabafo sobre a falta que ele sente de Monark nos programas. E aproveitou esse momento para defender seu amigo, dizendo que ele não é nazista e tem um bom coração. Eu Igor... acho que ninguém Isso acha é... Que, ele, que ele é nazista. Isso é óbvio, ninguém né? acha. Igor ninguém... também disse que tem sido uma fase difícil. Quem acha, quem, quem acha ou não, não, não conhece Monark, ou é muito, é muito, muito mau caráter, tá ligado? Porque. Demais, velho. Pô, o Monark falou uma merda grosseiraça, se fudeu, bem feito. Mas, pô, ele não é nazista, cara. E que tem recebido muitas <risos> mensagens de ódio Parece nas redes óbvio, sociais. Né? Confira o trecho. O flow é, em si, é, a, gente, a gente sente falta do, do jeito que era inicialmente, sabe? <risos> é, então, porra, ele além de tudo é meu amigo. Eu sei que ele não é nazista, nem nada do tipo. Na verdade, ele tem um coração grande pra caralho, ele ajuda as pessoas, tá ligado? A gente tem projetos, inclusive... Ele já pagou um almoço é, pra tem mim. Tem vídeo dele falando que ele vamos iniciar. Gente boa, é, ele já pagou um almoço, pagou hotel. Projetos pra ajudar mais. pessoas e tudo uhum. mais. É, então... Bem no início do Flow. Eu lembro que eu fui no dia e... Não, eu acho que caiu a internet. Aí não tinha nada pra fazer, ele me levou a almoçar. <risos> foi a primeira vez, assim, isso foi 2019. No início de 2019. É. No, no final de 2019. Aí eu... Foi a primeira vez assim, que eu fui num restaurante assim, mais chiquezinho. Assim. Eu tava uhum. bem constrangido porque eu tinha fumado um baseado antes. <risos> Aí ele tava agindo muito, muito naturalmente. assim. Era como se ele estivesse numa feira. E ele tava num restaurante chique. É. Caramba, é. Que então, da bom. Bem a nós aqui, a gente, tá meio, a gente tá <risos> triste, cara. Essa é a verdade. É, a gente entende que o que ele falou ali foi foda. Por isso que a gente tomou todas as decisões que a gente tomou. É, mas assim, eu queria também dizer pra galera aí, que aproveitando, que, porra, que foi uma decisão que foi tomada, o Flow tomou, tá ligado? Eu vejo uma galera botando culpa Ele, no caso, em outras né? pessoas. E, Ele. por exemplo, no David é. Jones e tudo mais. É, mas o Flow mas é maior que o Monark, alguém... velho. Ah, mas o, o Flow, é, 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 a princípio, tirando o Monark, é, do, é Igor, né? Dono. Sim, então, é. todo fã que é ele, por isso tô fã que é ele. Tem culpa nessa porra é, aí, é a culpa é minha. Ah, tá é. ligado? É, foi uma decisão que, que só cabia a mim e a quem tava na, na, na direção tomar. O que, e, que acontece bom, se, é, é uma parada se que, o porra... Igor falar uma merda muito grande também? Tipo, porque, tipo assim, o Flow, a meu ver, é a empresa, tá ligado? É, tipo, é a empresa. Podcasts, sim, sim. Tá... Aí tem os conselheiros, tem o CEO, tem. Tem os diretores de cada área e tal. E cada um tem a sua validez, né? Na, no conselho, né? Quando uhum. a galera se reúne, né? E eu acho, né? Ao menos assim funciona numa empresa. Ao menos é assim que eu aprendi no Succession, que é a série lá da, da HBO. <risos> e aí lá eles tomam as decisões, mas a propriedade era do Monarque e do Igor. Aí se o Igor um dia falar uma merda muito grande, aí vai dele, tipo, espalhar as propriedade, a propriedade que ele tem em ações, tipo, ou em quem sobrar ali, sei lá, tipo no quadro societário ali tem não Jean. sei, cara, tem o Jean e outros caras lá e separam igualmente entre eles, ou eles compram eu não faço ideia como é que funcionaria isso complicado, velho infelizmente, digamos que ele, ele só tem pra mais isso. uma vida o flow é tem, mais uma, é, tem mais uma chance, é. a gente <risos> meio que já tinha passado por momentos semelhantes antes, uhum essa ideia de merda já tinha surgido antes e dessa vez ela se concretizou então uh, tá sendo difícil tá sendo 
É, eu, eu tenho sofrido, inclusive, aí uns ataques na internet, assim, tem diminuído também, mas que tem a ver, assim, que são... Que, que, que assim, que eu, não, eu só não consigo me defender, porque tem... Essas são decisões, Treta, são começou nuances, a botar o vídeo assim, inteiro, né, das que paradas. São, que não... não... <risos> Antes você só botar o trecho importante, cara. Não é legal. Mas tá assim. certo, tem que... Se ele dá só a notícia, vai, vai durar dois minutos. Vem cá falando sobre isso e, e expondo como é que as coisas funcionam de verdade. Mas... A gente... É triste, é triste. Tipo, é triste. E é uma merda que... Essa decisão só, tipo... A possibilidade de, dessa, dessa parada só aconteceu porque na, em outras vezes o Monark já tinha falado disso, sempre a ideia veio dele de, tipo, ah, porra, talvez deu merda pra caralho, talvez seja a hora de eu me afastar e tal. E eu sinto que eu queria que o pessoal entendesse que ele vacilou como um comunicador, mas que ele não é um nazista. É. Ele é o oposto isso. disso, sabe? Como, como pessoa, como quem conhece, ele sabe. Ele é soviético. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. <risos> se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima. Valeu, Fluff. Bom, é isso, cara. Acho que já deu de encher o saco do Monark, né, cara? Já deu, hein? Monark é, é banido do YouTube e pede ajuda. É o Nando Moura fazendo react. Abraço é. aí pro Nando Moura também.